Gospodarz Bur, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jestem w miejscu, w którym zaczynaliśmy tak naprawdę odcinek z Marcinem, gdzie udało nam się upolować po dziku. Marcin strzelił przelatka, ja strzeliłem przelatka. Możecie zobaczyć, jak ta pszenica już dojrzała. Dzisiaj mamy, moi drodzy, 19 lipiec. Załaduję sobie broń, bo zaś zapomnę. Standardowo to jest moja. Jeśli tam sztucer postawię, bo siedzę sobie na plecaku pszenicy i nagrywam dla Was odcinek. Czekajcie, tą kamerę jakoś tak przestawię, żeby było trochę lepiej. O. Odcinek taki trochę... Myślę, że ten odcinek się należy przede wszystkim dla osób, które poczuły się urażone. Czekajcie, bo już wyszedł kozioł. Ale ja... Drogacz, spróbuję Wam go pokazać. Nie wiem, czy to się uda. Nie chcę wstawać, bo ucieknie. Nie widzę go, bo tak słońce świeci w obiektyw, że go nie widzę. O, poszedł w prawo, ale mamy wapik przecież. Mamy wapik, słuchajcie, zobaczymy czy reaguje. Rój jeszcze nie ma u mnie, 19 lipiec, rogacz poszedł, siadam lasu, przeszedł w dół i tyle. Dobra, wracając do meritum sprawy. A, jeszcze wracając, to żadna rewelacja, jakiś tam szóstek to był. Jest niespecjalny rogacz, zwykły, taki pospolity 300 gramowy szóstek. Myślę, że go, może się tam gdzieś go doj dojrzycie, bo nie mogłem zobaczyć, bo słońce mam za kamerą. Jak patrzyłem w ekran kamery, to nie byłem w stanie zobaczyć, czy go mam w obiektywie, czy go nie mam. Ale do brzegu wracając. Odcinek, który teraz nagrywam, nagrywam go tylko dlatego, znaczy nie tylko, nagrywam go dlatego, że wiele osób poczuło się, nie wiem jak to nazwać, urażonych, dotkniętych tym, że nie jeden odcinek powstał tylko dla osób wspierających kanał. Moi drodzy, wsparcie całego projektu Sudeckiego Stoi jest na Patronite, już funkcjonuje no jakiś czas, sporo, nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że z 8 miesięcy na pewno. Wiele osób wsparło, yy, wsparło kanał. Dzięki temu można było zakupić dodatkowe kamery, można było zakupić drona, można było yy, zacząć tłumaczyć yy, odcinki na język angielski. Więc yy, to wsparcie było, no dla mnie to było naprawdę chyba więcej niż istotne, powiedziałbym, że kluczowe do rozwoju, do rozwoju kanału. Natomiast y, prawda jest taka, że y, na kanale pojawiło się, nie wiem, 270 materiałów. W tygodniu pojawiają się dwa zawsze, czasami trzy, a czasami cztery materiały, zależy od tygodnia, ale pojawia się, po, pojawia się tego sporo, naprawdę dużo. Kosztuje to masę pracy, y, poświęconego czasu, pracy nie tylko mojej, ale również Michała. Więc chciałbym, żebyście wiedzieli, ponieważ niektórzy myślą, że to wystarczy sobie kupić kamerę GoPro albo wziąć lepszy telefon, pójść do łowiska, ponagrywać i to wszystko jest. Ja Wam chciałem to przybliżyć i y, zanim do tego dojdę, no to chciałbym wszystkie osoby, które się poczuły y, dotknięte tym, że ten jeden odcinek się pokazał, ukazał tylko dla wspierających, chciałbym ich bardzo serdecznie przeprosić. 
Być może było, jest to moja wina, znaczy nie być może, no jest to moja wina, nie przemyślałem może tego, tego do końca, natomiast jak już się powiedziało A, to trzeba było powiedzieć B. Więc rzeczywiście ten odcinek dla wspierających powstał i ten odcinek na kanale dla wspierających jest. Natomiast y, to nie chodzi o to, że każdy może musi zapłacić, żeby oglądać. Oprócz tego jednego było powstało 6 odcinków z Afryki na kanale ogólnodostępnym i każdy mógł sobie je zobaczyć. Tak? Oprócz tych odcinków y, z Afryki jest 260 kilka innych, których każdy może wejść i zobaczyć. Ja do końca też nie wiedziałem, jak y, te osoby wspierające, w jaki sposób się im odwdzięczyć, więc postanowiłem, że zrobię jeden odcinek z Afryki dla nich i myślę, że to był mój błąd. Był to mój błąd, dlatego że teraz, w tej chwili, Postanowiłem, że nie będę tego robił, że będą specjalne odcinki dla osób wspierających kanał, tylko te odcinki, które powstają, będą te odcinki bardziej rozbudowane, czyli mniej pocięte. Może będzie więcej wpadek, może będą takie sytuacje bardziej komiczne, które nas też podczas polowania spotykają, ale po prostu nie będę tego wycinał. Będą te odcinki dla osób wspierających takie dłuższe przede wszystkim i będą... Yy, tak trochę bardziej od strony kuchni pokazane. Czyli gdzieś tam yy, z drugiej kamery GoPro, którą Michał na, nosi na sobie i tak dalej. Więc nie chciałbym, żeby osoby, które poczuły się yy, urażone tym, że yy, no nie mogły zobaczyć tego jednego odcinka, żeby no w jakikolwiek sposób przy następnych materiałach, które będziemy nagrywać, yy, również czuły się, yy, że tak powiem, yy, dotknięte. O, tak, bym, tak, tak, tak bym to nazwał. Natomiast wracając do samego prowadzenia tego kanału, to nie jest takie proste, że bierzecie sobie y, telefon, bierzecie sobie, nie wiem, kamerę GoPro, idziecie, nagrywacie i, i, i powstaje materiał. Cały projekt, cały kanał funkcjonuje nie dzięki mnie, nie dzięki Michałowi, nie dzięki Ani, która tłumaczy, nie, nie dzięki Mariuszowi. On istnieje i funkcjonuje dzięki Wam. Jest Was 31 tysięcy. Średnio przybywa Was miesięcznie około 500 osób nowych, które subskrybują kanał, więc wzrost jest cały czas. Wszystkie wskaźniki, w, jak wchodzę sobie na YouTube Studio, wszystkie się świecą na zielono. Większość osób, które widzowie powracający, unikalni, to są liczby już liczone w grubych tysiącach, tak? Więc to tak naprawdę to Wy tworzycie ten kanał, a ja jestem jakąś taką jego, nie wiem, 10% tego kanału to jestem ja, a 90% to jesteście Wy. Więc powiem Wam pokrótce, żeby prowadzić taki kanał, to nie jest takie proste. Yy, licząc takie zwykłe, najzwyklejsze koszty. Michał, który ze mną chodzi, no przecież za darmo nie chodzi. Przecież to jest logiczne, tak? Ania, która tłumaczy odcinki na angielski, też za darmo tego nie robi. Program, który, na którym składam, też za darmo go nie, nie mam. Nie, nie robię tego na piracie, robię to na, na Primierze, gdzie płacę abonament miesięczny. Moi drodzy, kamery, pomijam fakt, jakichś tam kart, statywów, dwóch, trzech kamer, bo trzeba mieć i mamy GoPro, i mamy dwie Sony, jedną, którą już nagrywa Grzesiek z, z Mateuszem, teraz ja mam jedną Sony, którą na, 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 nagrywam dla Was, jest jeszcze Canon, no, zamówiłem nowego drona, słuchajcie, no to są wszystko rzeczy, no, one są, ktoś powie, zaraz napiszecie tam w komentarzu, ale po co tyle i tak dalej. Słuchajcie, każda działalność, każdą firmę, jaką się prowadzi, jakąkolwiek, nie ma znaczenia, czy jest to sklep z butami, czy jest to firma transportowa, czy kanał na YouTubie. Jeżeli nie będziecie tego roz, rozwijać, będziecie się, zatrzymacie się w miejscu. Ja e, chciałbym, żeby te jakość tych nagrań była jak najlepsza, jak, na, jak najwyższa. Dla mnie e, rozwój kanału to nie jest dla mnie. Jest to nic, do niczego niepotrzebne. Ten rozwój i podnoszenie jakości nagrań to jest dla Was. I teraz podam, podam Wam jeszcze jeden przykład. Ostatnio dzwoni do mnie koleżanka Katarzyna, czy bym nie przyjechał na, zrobić relacji i nagrać polowania Dian. Ja mówię, ok, no, czemu nie? Co, no, coś nowego, coś innego. Jeżdżę po Polsce gdzieś, yy, nagrywałem dla Was polowanie na gęsi, tak, oczywiście, za które musiałem zapłacić, bo to było polowanie na ohazecie. No nie jest tak, że ja gdzieś koło kogoś jadę i ktoś mi płaci za to, że ja tam poluję. No tak to nie wygląda. Polowanie na zające, no było tych polowań sporo, tak? No i dzwoni Kaśka, żebym tam, żebym przyjechał, nagrał i ja mówię, słuchaj, ok, tylko pierwsze moje pytanie zawsze to jest pytanie proste, a gdzie to jest? Ona mi mówi, słuchaj, koło Szczytta. Ja mówię, i tak patrzysz na tą mapę, ja mieszkam południowo-zachodnia Polska, sam koniec, sam koniuszek, tam już widzę Czechy, za kamerą są Czechy. Patrzę na mapę, 700 km. 
I teraz, przecież ja nie wezmę od tych dziewczyn nawet złotówki za to. Natomiast jadąc tam w dwie strony, tak spokojnie licząc, z jakąś jazdą na miejscu tam, to jest 1500 km. Razy 10 litrów na 100 km to samego paliwa to jest 150 litrów. No wiadomo, że jak pojadę tam, no to, to trzeba tam gdzieś spać. No przecież nie będziemy w aucie spać. Trzeba coś zjeść, trzeba się gdzieś umyć, czyli jakiś loku. Jak się nie obrócisz, wszędzie koszty. I teraz y, ja w, jadąc tam, na przykład o, powiedziałem, y, chyba już tu jak to nagrywam, to jeszcze nie powiedziałem, ale do Kaśki odzwonię, że będę, tak, że przyjadę. Więc y, ja nie jestem w stanie powiedzieć im, słuchaj, dobra, przyjadę, tylko y, będzie to kosztować, nie wiem, szczelam, 3000 zł. No moi drodzy, no nie. I dla nas takie wsparcie, jeżeli ktoś tam ma ochotę, przecież to nie jest przymusowe, to nie jest tak, że wy musicie zapłacić za, za to. Ja i tak się staram robić wam tego materiału na tyle. Nie wiem, czy jest drugi kanał w Polsce, który wrzuca tyle materiałów, czy jest drugi kanał, który tłumaczy te materiały, w którym, się, w którym pokazuje to łowiectwo z praktycznie z każdej strony. Przecież ja to robię dla was. I też chciałbym pokazać polowanie Dian, więc ja im nie powiem. Słuchaj, ja przyjadę, ale ale musicie zapłacić, więc też pojadę i dla mnie takie wsparcie, jeżeli ktoś tam płaci parę złotych, przecież to pójdzie na paliwo, na opłacenie sobie jakiejś agroturystyki i tak dalej. Więc do kanału dokładałem, powiem Wam uczciwie, dokładałem przez półtora roku. Teraz już nie będę powiedział dokładał, to już jest, to jest koniec, ponieważ to mnie kosztowało naprawdę kupę kasy. Te osoby, które zaczynały to robić, taką zaczynały prowadzić kanał i myślały, że na tym od razu są miliony, no to trzeba być chyba filizem albo nie wiem kim, żeby mieć wyświetlenie na poziomie milionów i wtedy z monetyzacji żyć. Monetyzacja, która włączona jest u mnie, o którą też niektórzy się czepiają, bo są reklamy. Nie chcesz reklam? Wykup sobie YouTube Premium. Sam go mam, płacę miesięcznie, oglądam również różnych twórców i tego nie ma. Nie ma żadnych reklam. Oglądam sobie na luzie po prostu, tak? Płacisz za to, ja nie wiem ile to kosztuje teraz, 20 zł chyba miesięcznie i mam reklamy z głowy. I powiem Wam, że przestałem dokładać. Po prostu nie będę dokładał do, do kanału, bo to kosztuje mnie. Monetyzacja nie jest w stanie nawet pokryć tłumaczenia wszystkich odcinków w, w, w miesiącu, więc... No. Słuchajcie, otworzyłem też sklep internetowy, na który możecie wejść, kupić sobie wabi, kupić sobie noktowizor, kupić sobie termowizor, czapkę, kubek, kawę i tak dalej, jakieś tam gadżety, naklejki. Przecież ja to z tego się nie da wyżyć, żebyście mieli świadomość, tak? Tutaj nie trzeba być jakimś, nie wiem, ta sprzedaż w tym sklepie internetowym nie jest jakaś mega wielka, więc to nie jest, to jest wszystko po to, żeby ten kanał ciągnąć, żeby go rozwijać. Przede wszystkim nie ciągnąć i stać w miejscu i nagrywać cały czas to samo, tylko chodzi o to, żeby ten kanał się rozwijał, żeby ten kanał był kanałem z takim na, agresywnym rozwojem, bym nawet yy, 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 powiedział. Chcemy więcej polowań gdzieś za granicą, gdzieś tutaj, nie wiem, blisko pojedziemy do Czech na Kozice może, yy. No ale to wszystko kosztuje, tak? I ja już pomijam fakt, bo ja za polowanie to ja sobie zapłacę. Tu już nie chodzi o to, ja sobie zapłacę. Ale chodzi o dojazd, chodzi o, yy, o nagrywanie Michała, o jego spanie i yy, później trzeba wrócić, trzeba to zmontować, muzykę wykupić. To nie jest takie proste, naprawdę. Yy, więc kto ma ochotę, może kanał wesprzeć. Kto nie ma ochoty, naprawdę nie trzeba. Materiały, nie będzie już materiałów wybranych dla osób wspierających, dla osób wspierających będą materiały bardziej rozbudowane. To na tyle. Coś tam jeszcze wymyślę dla tych osób wspierających. Możemy zrobić jakieś yy, yy, wideokonferencje, możemy zrobić jakieś tam spotkania. Na pewno będzie polowanie na kaczki yy, w tym roku, więc też was już mogę wam zapowiedzieć. Zapraszam was bardzo serdecznie na to polowanie. Polowanie będzie w pierwszy weekend września na OHZ KUP, tak gdzie było w tamtym roku. Była naprawdę impreza świetna. Było w tamtym roku czy dwa lata temu, ja już teraz nie pamiętam, nie, w tamtym roku. E, impreza była rewelacyjna, było naprawdę świetnie na tych kaczkach, e, był pieczony dzik, była no, ogólnie osoby, które przyjechały, wyjechały zadowolone, co mnie najbardziej cieszy. E, będzie polowanie, jeszcze będzie polowanie zbiorowe w Kole Łowieckim Knieja, w Nowinach, tam gdzie było polowanie charytatywne, które ogłaszałem na Facebooku. Moi drodzy, będziemy robić polowanie dla widzów sudeckiej ostoi, w, e, polowanie metodą szwedzką. Wtedy tam padło trochę zwierzę na tym charytatywnym. To było robione dla dziecka, ja teraz nie pamiętam imienia, musicie mi wybaczyć, ale było, było takie polowanie, tam się masę osób z, z, zgłosiło. W tym roku też takie polowanie będzie. Nie znam jeszcze dokładnie terminu, powiem Wam o tym terminie. Nie znam jeszcze dokładnie kwoty, 
kobiety, ale będzie z profesjonalnymi podkładaczami, z podwodami, z mega poczęstunkiem, z pieczonymi dzikami. Będzie naprawdę impreza fajna, ognisko. Także zrobimy to polowanie takie, takie z pompą. I to polowanie będzie w listopadzie. Więc yy, no zapowiada się parę takich imprez i mówię, kto ma ochotę, może wesprzeć kanał. Kto nie ma, nic nie straci, nie będzie już sytuacji takiej, to mam tu dzisiaj obiecuję, że będą jakieś materiały wybrane. Bo tak odebrałem to trochę tak, no yy, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to co ja robię dla Was, to taka wdzięczność tak się szybko to odwróciło bardzo, tak? To nikt nie pomyślał, że ty, ale on tam chodzi, nosi ten cały sprzęt. Dzisiaj to, to w plecaku jest 20 kg. Nosi ten cały sprzęt, nagrywa, puszcza filmy. Okazało się, że zrobił jeden film dla widzów wspierających i od razu kasa, kasa, kasa. No nie. A jak ktoś myśli, że to tak o tą kasę chodzi? Słuchajcie, internet, YouTube, platforma ogromna. No każdy z Was może kupić kamerę i nagrywać. No w czym jest problem? Zobaczyć, jakie to są miliony. To normalnie w bankach nie chcą konta otwierać dla takich sum. To tak po żartem, po serio. Ale każdy może kamerę kupić i nagrywać. Dobra, kończymy ten nasz wywód. Siedzimy tutaj przy, tej, przy tym wąwozie i tam mam zwyżkę, postawiłem. Po środku tej pszenicy, tam gdzie chyba Marcin nawet strzelił tego przylatka, stoi zwyżka. I pójdziemy później na zwyżkę. Tam posiedzimy, zobaczymy, co, co, czy nam coś tu wyjdzie. Myślę, że dziki wejdą, bo tu do pszenica, to widać, że chodzą na nią. Ale myślę, że one najpierw pójdą z tego że rzepaku gdzieś tu do wody. I z tej strony powinny iść. A żeby nagrać jeszcze, to im bliżej będziemy miejsca, w którym wyjdą, tym wyjdą wcześniej. No mam nadzieję, że się gdzieś tutaj pokażą. Także jak się coś nam pokaże ze zwierzyny, to do Was wrócę. Sobie siedzimy, wyszedł rogacz, widłak w drugim porożu. To idzie takimi krzakami, to coś się zaczyna dziać. No i wszedł sobie gdzieś tam w krzaki. Za chwilę się pokazał, pewnie wyjdzie za moment. Jak wyjdzie, to wam go jeszcze pokażę. Moi drodzy, przy... <śmiech> wiatr się zmienił i to tak kiepski, lekko. Nie ma tego wiatru mocnego, ale delikatnie wieje w tamtą stronę. Idziemy na zwyżkę. Y Przyjdziemy tutaj, jak może się ten wiatr troszeczkę odwróci na, na zachodni. Teraz wieje, bo centralnie jakoś z północy ten gwiazd jest kiepski. Yy, idziemy na zwyżkę, siądziemy, posiedzimy, może tam coś z, rep z rzepaku wyjdzie. Yy, a wrócimy tutaj, jak już będzie całkowicie ciemno. Zmienię, yy, zmienię moi drodzy, yy, lunetę później na Stellara, yy, bo mam ze sobą wziąłem i przyjdziemy zobaczyć, czy Dziki nie urządyłem sobie w tej pszenicy tutaj. Chociaż ta pszenica to wam powiem, że już do koszenia. Więc wam pokażę. Już widać chyba, nie? Już to ziarno takie w miarę twarde. Wydaje mi się, że za tydzień to już tutaj kompajny wiadą. U nas dopiero, dopiero się zaczęły żniwa. U nas dopiero poszły jęczmienie. Może jutro, pojutrze pojadą, pójdą rzepaki. Ale pszenice na koniec ty tego tygodnia, no nie, dzisiaj jest wtorek. Może niedziela, może, może poniedziałek, wtorek, jak pogoda będzie, a ma być gorąco, no to dojdą już całkowicie, więc myślę, że lada chwila nam to pokoszą. No i się odsłoni wszystko przed sarnim weselem, na które ja naprawdę czekam. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale naprawdę czekam i liczę, że od ten pierwszy tydzień sierpnia poświęcimy rogaczom. Idziemy na zwyżkę. Ostatnio jak z Marcinem polowaliśmy, to ta droga była cała zarośnięta. A teraz zobaczcie, co znaczy dobra współpraca z rolnikiem. O! Tutaj mamy wykoszone. W tą stronę chyba będzie słabiej widać, bo słońce świeci, ale też widać. I tu też mamy wykoszone. Zwyżkę przywiozłem, więc siedzimy. Na dole byliśmy, ale wiatr się zmienił. Siedzimy przy rzepaku. No zobaczymy. Stawiam kamerę, bo już w statywie jest. Rozkładam statyw i posiedzimy. Może jakieś dziki tu wyjdą. Albo lisiura na tą drogę. Jak widzicie, już się robi coraz ciemniej. Już tam na słońce zaszło. Na rzepaku się nic nie dzieje. Kotalna cisza. Gdzieś w oddali, nie wiem czy słyszycie czy nie. Może by wam się to nie nagra. Ale jeszcze słychać kombajny, które gdzieś tam kończą jęczmień. Zejdziemy na dół, pójdziemy zobaczyć tam co, co byliśmy przed chwilą. 
A jak dziki tu nie chodzą, z jednej strony super. Szkoda się nie, nie, nie powiększa, chyba z Marcinem je skutecznie odstraszyliśmy. A z drugiej strony, no nie wiem, najwyżej zabiorę Was rano na wyjście. Z Michałem jestem umówiony już, no o czwartej śmigamy. Już takie ostatnie spacery po zbożach stojących. Myślę, że od przyszłego tygodnia już będzie tych zbóż ubywać znacząco. I tyle. Idziemy na dół, wezmę, yy, przepnę Stellara yy, na, yy, na broń. W aucie został, więc samochód tam mamy po drodze. No i zobaczymy. Będą dziki, spróbujemy strzelić. Nie będzie, trudno wracamy do domu, idziemy spać. Rano pójdziemy na świt. Mam nadzieję, że jakieś dziki spotkamy. No i sprawdzimy, jak sturują już, czy już tam się zaczyna, czy nie, aczkolwiek jeszcze Patrząc na zegarek, patrząc na datę, moim zdaniem jeszcze tutaj to jest czas. Jeszcze spokojnie, bez pośpiechu. 10 dni i się zacznie. No i tak się zaczyna dzień. W Łowisku zdążyliśmy wyjść z samochodu. Do, nie dojechać na miejsce docelowe, chociaż do miejsca docelowego mamy, nie wiem, kilo, nie, nawet nie mamy kilometrów, 700 metrów i już nas dziki przywitały. I weź tu strzelaj w pszenicy. Jeden nieprowadzący, a drugi blacha prowadząca z takimi, takimi kotami. Jedziemy dalej. Nasz bór, teraz już się z wami mogę przywitać. To przy, na dojeździe widzieliście, mieliśmy watachę dzików. Watachę. Były, był jeden dzik strzałowy, była jedna lo, lożka prowadząca takie maleństwa. No i weź tu strzelaj w przyjęcy. jak tu nie wiadomo co. Wystają tylko uszy, a tutaj ładnie wychodziły przez drogę. To był asfalt, ale końcówka asfaltu, jesteśmy już na, na polach. Idziemy się przejść ładnie wykoszoną drogą. Po lewej mamy rzepak, po prawej będą, będą yy, pszenice. Wczoraj wieczorem nic się nie udało upolować. Nic nie było w zasadzie, tylko dwa, dwa ro, ro, rogacze. A teraz poszukamy dzików. To już taki jeden z ostatnich podchodów, że te zboża są. Żniwa już powoli będą postępować, więc idziemy. Idziemy szukać, tak? Spróbuj, zobaczymy, mam ze sobą wabik. Ten, ten zielony, nie pamiętam tego oznaczenia. Teraz wam powiem, bo tu chyba jest napisane, czy nie jest napisane? Nie, oznaczenia nie jest, nie ma, ale ten, zobaczymy jakiś rogacz będzie, może już zaczną re re reagować na wabi. Idziemy już, bo szkoda czasu, czwarta, czwarta czterdzieści, ruszamy. Jak widzicie, zaraz, zaraz zobaczycie. Michał Wam pokaże. Dziki tutaj urzędują w tej pszenicy. Natomiast ta pszenica jest wysoka. Nie wiem, ciężko będzie zobaczyć. Musiałby ten dzień mieć ze 120 kg chyba, żeby było widać. Ale ewidentnie tutaj chodzą. Przejdziemy się tam dalej. Tam jest drugi rzepak. To jest to samo miejsce, w którym w jednym z ostatnich odcinków upolowałem dzika. Tego większego, co poszedł w rzepak, co Borys go znalazł. Idziemy, idziemy w dół, tam jest następny rzepak i popatrzymy. Warto postać czasami, posłuchać, czy nie ma ich w pszenicy, nie ganiają się, czy nie, nie ciąkają, czy nie łamią. Ta pszenica już jest sucha, kłos już się wywija do dołu. Myślę, że za chwilę y, będą ją kosić. Jeszcze jej brakuje, tak jak mówiłem Wam wcześniej, około tygodnia, tej, tej również. I kombajn nie pójdzie pod nóż, kombajn przyjedzie. Odkryją się pola, wtedy sobie zrobimy, słuchajcie, test wabików na lisy. Taki naprawdę fajny. No, będzie ruja oczywiście, więc będziemy nosić dwa. Jeden wabik na lisa, drugi wabik na rogacza. Zobaczcie, jak tutaj dziki urzędują.
Widzieliśmy dwa dziki. Pierwszy nie wiem co to było, bo przeszedł nam przez drogę, wykoszono, duży paku. Drugi był 100% locha, bo widziałem obciągnięte sutki. Może coś jeszcze będzie przechodzić. I teraz zobaczcie, współpraca z rolnikiem. Mamy drogę, która była zarośnięta. No, w moją prośbę droga została wykoszona. No i dzięki temu ta locha przeżyła. Gdyby tutaj była wysoka trawa, ja nie widziałbym, czy to jest locha, czy nie locha, więc bym pociągnął tego dzika na 100%. Natomiast tutaj było ewidentnie widać, że jest to dziewczyna, że jest, że to mi ktoś uwagę zwrócił w komentarzu i, i bardzo słusznie. Był to dzik płci żeńskiej, słodki obciągnięte, małych tu nie widziałem, ale już może są w rzepaku z tamtej strony. Albo jeszcze są w pszenicy, zaraz będą na tutaj szły. Ale pierwszy dzik, nie wiem co to było. Powiem wam, że wyszedł, przeszedł i poszedł. No nic, idziemy powolutku dalej. Ewidentnie trzeba poczekać na żniwa. Te zboża są na tyle wysokie, że ja tych dzików w pszenicy nie widziałem. To nie były duże dziki. W granicach do 50 kg. Dystans był około no, ponad 100 metrów, ale no niestety nie widać ich po prawej stronie. W, w rzepaku to już w ogóle, ale jak ten rzepak skoszą, no to wtedy te dziki się przesuną. Zdecydowanie już pójdą w takie zagajniki. Tutaj nie ma lasu. My jesteśmy na środku pól. Nie ma żadnego lasu tutaj. Dobra, idziemy powoli dalej. Może coś tam jeszcze spotkamy po drodze. Strzelam, uważaj. Ale już uprzejmie. No to jechaj, nie? Byki. Mm. Nie Byki Nie łanie. Mamy tu ścięcie, czy bez cięcia? Nie, chyba nie. Bez cięcia. A jak cięcie, to dosłownie dwie sekundy, ale chyba bez. Nie, bez, no bo... Bez cięcia. Tak. Słuchajcie, no i widzicie, mówię, że idziemy dalej. Staliśmy sobie spokojnie i na chwilę wychodzi dzik. Patrzę, piękny, fajny, mały przylatek. Na pewno nie jest to locha. Zatrzymał się jeszcze na wykoszonej drodze. No i został na tej drodze. Idziemy do naszego dzika. Jesteśmy już przed naszym dzikiem. Już go widać. Podejdziemy sobie razem z Wami, żebyście zobaczyli. Tak jak stał, tak pięknie został w ogniu. Co mi się tam widzisz? Coś tam szumi i szumi. W rzepaku są dziki jeszcze. Idziemy. Jak go obrócę, bo mamy za dużo farby tu, a nie chcę tam się blu blurować. Czekajcie. No jesteśmy przy naszym dziczku. Płeć y, męska. Zaraz wam pokażę, bo za chwilę się tam znajdzie jeden z drugim mędrzec, że zakryłem sutki. No nie, nie. Chłopak strzał idealny komorowy. Ja dzika nie potrzebuję do domu i też nie chciało mi się go z tego rzepaku wyciągać, więc strzelałem specjalnie w łopatki. A teraz uwaga, bo wycieram jeszcze. I później do tobu nie film. No. O, tutaj widać pitolka. Cały czas tam tutaj dzieciki są następne, bo słychać jak się przesuwają. Pójdziemy, o, tu jest rzepak, obejdziemy sobie rzepak w koło i wrócimy drugą stroną do auta. Jelenie były, dziki były, praktycznie wszystko jest. Środek pól, słuchajcie, tutaj nie ma żadnego lasu. Całą ostoją dzienną dla zwierzyny jest rzepak. Za Michałem tego rzepaku jest 
na moje oko 60 hektarów od jednej wioski, która jest tam do drugiej wioski, od której strony przyjechaliśmy ciągnie się jeden potężny łan no i takie mniejsze łany są tutaj a pomiędzy nimi pszenica no i tutaj mamy to co widzicie żerują sobie tutaj natomiast tutaj one mają jeden zasadniczy problem dziki tu jest ciężko z wodą, więc one muszą do tej wody chodzić i tam właśnie z jednej strony jest woda, bo są rowy i z drugiej strony jest woda to dzisiaj sobie już wracały ewidentnie na żartę do y, ostoi idziemy zobaczyć dalej, bo to nie koniec polowania także grunt, że udało nam się liszką upolować wieczorem nic nie było, a dzisiaj jest ruszamy Z racji tego, że jesteśmy w szczerym polu, nie ma tu jakiejś gałęzi, żeby ładnie urwać. Jest po drugiej stronie rzepaku, ale nie będę się przebijał przez cały rzepak. Więc będzie miał taki oryginalny, ostatni kęzi złom. Strzał piękny. Lubię takie strzały. Tylko takie małe konsumpcyjne wam powiem. I ostatni czapeczki. Idziemy dalej. Zobaczymy co nam święty Hubert zdarzy. Słońce już wyszło. Idziemy dalej. Przed nami są dziki. Po prawej stronie w rzepaku. Zobaczymy. Poczekam może wyjdą na drugą. Słychać dziki, słuchajcie, na pewno były małe warlaki, bo kadały sobie, ale nie znaczy, że nie było tam przylatka. 
przesunęły się gdzieś w prawą stronę. Tam jest róży łan pszenicy. Zobaczymy jeszcze z tamtej strony rzepaku. Mogą równie dobrze zostać w tym rzepaku, wcale nie muszą wychodzić z niego. Powolutku sobie pójdziemy. Byliśmy od nich, albo one od nas, z 10 metrów, 
nie dostały wiatru. Była locha na pewno, bo ją widziałem. Przez chwilkę podchodziła. Po... Nagrała się? Nie wiem, chyba nie, ale tyle widziałem. No. Także podchodziła. Były małe, z nimi chcieliśmy je nagrać. A ja już tak zrezygnowałem w ogóle z broń na, na ramię. Wziąłem od Micha telefon, bo mój został. Się mówi, dawaj telefon, spróbuję, bo nagrać, rzuciły coś na Instagram. Ale akurat się tak poskładało, że no nie wyszły nam na drogę. Cofnęły się do tego, że pako z powrotem. Ale bywa i tak. Mi się masz telefon. No idziemy dalej, słuchajcie. Godzina 5.20. Super poranek. Dziś jeszcze trochę farby mam, dziś by patroszą już. Leży sobie. I idziemy zobaczyć jeszcze z drugiej strony tego rzepaku. Ewidentnie tutaj te dziki są. No przydałoby się tu ambona. Już kiedyś się mówiłem wam w odcinku, że muszę tu postawić. Nie wiem, może w tym roku się zbiorę i postawię tą ambonę. Nawet chodzi o samą y, obserwację, widoczność, żeby podejść, zobaczyć gdzie one, gdzie one chodzą. Tym bardziej, że za rok prawdopodobnie tu zamiechałem będą buraki. A na burakach to sami wiecie, jak jest, jak jest na burakach. I że ja na burakach lubię polować. I na burakach one wychodzą. Bardzo często, ale to w czerwcu. Albo tu będzie pszenica i będzie można wtedy jakoś z tymi dzikami wojować. A tak, to, to jest kiepsko z ziemi, to trzeba to robić naprawdę bardzo powoli, ale takie polowanie też ma swój urok. Dobra, idziemy sobie dalej. Zobaczymy na, na, na pszenicę, słońce wychodzi. Spróbujemy powabić, gdzieś tam piskniemy, ale w dalszym ciągu uważam, że jest to bez sensu. Jest to za wcześnie jeszcze, no ale to coś, patrzymy, może jakiś rogacz tam będzie przymiecy. Tu gdzie stoimy, w tym miejscu właśnie, powinna ambona stać. Tu jest koniec drogi, z rów. Mamy, zobaczcie, jedno pole za Michałem, gdzie jest rzepa. Tu mamy pole pszenicy. Dwa lata temu tutaj były buraki, z tamtej strony podchodziliśmy. Tutaj graliśmy jadzie kulawą z tamtej strony pola. Udało się strzelić takiego fajnego, fajnego przelapka męskiego na burakach. Tu mamy rów, w którym jest woda. Tutaj mamy pole rzepaku i i za rok buraki będą albo tutaj, gdzie jest rzepa, albo będą buraki tutaj. I mając zambonę w tym miejscu, zambona postoi, jeżeli ją postawicie na szczudłach betonowych, tak jak my stawiamy u nas w kole, to taka ambona postoi się spokojnie, z 12-15 lat. Jedyne co trzeba będzie wyremontować to drabinę, ale y, mając zambonę tutaj, już macie pełny wgląd co się dzieje. Coś nam tu razi, Michał. Ja tu gadam, a coś że pokój jest. Wabiłem kozła, może jakiś rogacz tutaj gdzieś się zainteresował. I co ważne, postawiona, postawiona przy rowie daje wam możliwość strzelenia zwierzyny, która przechodzi przez rów. I fajne miejsce, oprócz polowania letniego, na zimowe lisy. Rewelacja. Na zimowe lisy miejsce wręcz idealne, że tak powiem, do wabienia, pełny wgląd w koło, dlatego żadnych okien, żadnych drzwi, normalna, otwarta i muszę tutaj pomyśleć, tu gdzie stoję, powinna być drabina. Ambona powinna patrzeć moim zdaniem w tamtą stronę, na drogę, żeby było widać drogę, która jest ładnie wykoszona i zawsze na tej drodze można będzie oddać strzał do zawsze rozpoznanego zwierza, szczególnie dzika. Tak to było dzisiaj. Dobra, postoimy jeszcze chwilę. Ja to mówię na długość papierosa i wracamy w tamtą stronę.
Nasze polowanie dobiegło końca, odcinek również się kończy, ale na sam koniec muszę Wam jeszcze zapowiedzieć jedną rzecz. <śmiech> Pierwszy weekend września będzie polowanie na kaczki, tak jak było w ubiegłym sezonie. Będziemy polowali na OHZ Lasów Państwowych, OHZ Kup. Serdecznie zapraszam, więcej info oczywiście na Instagramie i na Facebooku, na stronie globalhunting.pl, tam również będzie, więc już mamy taką pierwszą zapowiedź, mam pierwsze informacje, że to polowanie się odbędzie, więc jak będę znał więcej szczegółów, to oczywiście Wam napiszę, prawdopodobnie też wstawimy post na YouTube'a. Zapraszamy, na pewno będę ja, będzie Mariusz, będzie fajna impreza, będziemy sobie wspólnie popolujemy. Aczkolwiek yy, myślę, że w tym wszystkim nie chodzi tylko o ten wynik na pokocie, na jak, jak najlepszy, ale o wspólne spotkanie. Będzie na pewno pieczony dzik, yy, no impreza powinna być naprawdę, naprawdę fajna, także yy, wezmę oczywiście nalewak swój, wezmę beczkę czeskiego piwa, ci co byli w tamtym roku pamiętają, więc, yy, więc zapraszam. Yy, prawdopodobnie będzie to słuchajcie 3 wrzesień, czyli będzie to yy, moi drodzy yy, Sobota, tak mamy to ustalone wstępnie, natomiast wszystkie szczegóły nie są jeszcze zapięte na ostatni guzik, żeby tutaj nie było, ale no inaczej się tego nie da zrobić. Później kolejny weekend to już wiadomo rykowisko, więc robimy to pierwszy możliwy termin do polowania na pióro wodno-błotne, że tak powiem. Także co, zapraszam, śledźcie Instagrama, śledźcie Facebooka, zapraszam na stronę internetową Ruja Tuż Tuż, więc to jest chyba taki jeden odcinek sprzed ostatnich przed Rują, więc jeszcze zdążycie tylko zamówić Wabik, będzie fajna promocja na Nocto Termo, już ją tam prawie zapinamy, więc jak będziecie mieli potrzebę kupić noktowizor, termowizor z każdej firmy, która jest w Polsce, zapraszam sudeckaostoja.com, a tymczasem co, jedziemy dziko, odwozimy do punktu sprzedaży bezpośredniej na mojego koła i widzimy się w następnym odcinku. Ja Wam mówię do zobaczenia i dasz bur.